ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ் ஸோ இந்த வீடியோவில் வந்து என்ன பார்க்க போகிறோம் அப்படின்னா ஜியோ டெக்னிக்கல் இன்ஜினியரிங்கில் பயில் குரூப்ஸ் பற்றி தான் வந்து பார்க்க போகிறோம் ஸோ இந்த பயில் குரூப் அப்படிங்கிறது என்ன அப்படின்னா எனக்கு செவரல் பைல்ஸ் வந்து டுகெதர் டுகெதராக இருக்கும்போது அதாவது இண்டிவிஜுவல் பைல்ஸ் எல்லாமே வந்து எனக்கு சேர்ந்து இருக்கும்போது எனக்கு சாயில் ப்ரெஷர் வந்து எங்கெல்லாம் ப்ரொடியூஸ் ஆகும் அப்படின்னா ஆல்ரெடி பார்த்த மாதிரி சைட் ஃப்ரிக்ஷன் மூலமாகவும் பாயிண்ட் பியரிங் மூலமாகவும் எனக்கு ப்ரொடியூஸ் ஆகும் ஸோ இந்த ப்ரெஷர் பார்த்தீங்க அப்படின்னா ஒன்று ஒன்று ஓவர் லேப் ஆகும் ஓகேவா ஸோ ஒன்று ஒன்று ஓவர் லேப் ஆகும் ஸோ இந்த ப்ரெஷர் இந்த சாயில் ப்ரெஷர் இன்டென்சிட்டி பார்த்தீங்க அப்படின்னா எனக்கு பைல் லோடையும் ஸ்பேசிங்கையும் பொறுத்து இருக்கு அதே மாதிரி இந்த ப்ரெஷர் இன்டென்சிட்டி வந்து லார்ஜா இருக்கும்போது அதிகமாக இருக்கும்போது சாயில் வந்து ஷேர் ஷேர் ஆகும் அதே மாதிரி வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா செட்டில்மெண்ட் வந்து அதிகமாக இருக்கும் அப்படின்னு சொல்லி சொல்றாங்க இந்த ஸ்ட்ரெஸ் இன்டென்சிட்டி பார்த்தீங்க அப்படின்னா ஓவர் ஸ்ட்ரெஸ்ஸிங் ஜோனில் வந்து டிக்ரீஸ் ஆகும் ஓகேவா இந்த ஸ்ட்ரெஸ் இன்டென்சிட்டி வந்து எனக்கு எப்போ கம்மி ஆகும் பார்த்தீங்கன்னா எனக்கு பைலோட ஸ்பேசிங் வந்து நான் லார்ஜராக கொடுக்கும்போது பைல் ஸ்பேசிங் வந்து அதிகமாக இருக்கும்போது ஸ்ட்ரெஸ் இன்டென்சிட்டி வந்து கம்மியாக இருக்கும் ஆனால் இந்த லார்ஜ் ஸ்பேசிங்கில் கொடுக்கும்போது நான் பைல் கேப் வந்து கொடுக்கறது வந்து எனக்கு கஷ்டமாயிடும் ஓகேவா ஸோ இம்ப்ராக்ட் in a pile cap is cast over the pile group for the column base or to spread the load to the several piles in the group so enak vandu load vandu ella piles ku vandu group la irukkakudi ella piles ku vandu pile cap potu na vandu transfer pandradhu vandu kashtam aayirum appdi solli solranga so enna pannom appadina enak inda pile group oda efficiency vandu increase pannanum appadina enna pannalana enak the capacity of pile group is the sum of the individual capacities of pile but it is influenced by the spacing between the piles so in a capacity of pile group vandu increase aganum appadina so adu eppadi calculate பண்ணலாம் சம் ஆஃப் இண்டிவிஜுவல் அதாவது ஒரு பைல் ஒரு பைலோட இண்டிவிஜுவல் கெப்பாசிட்டி எல்லாத்தையுமே வந்து ஆட் பண்ணோம் அப்படின்னா அதுதான் வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா எனக்கு கெப்பாசிட்டி ஆஃப் பைல் குரூப் அதே மாதிரி இந்த பைல் வந்து நம்ம ரெகுலர் பேட்டனில் வந்து டிரைவ் பண்ணுவோம் ஓகேவா ஸோ குரூப்பில் இருந்தாலும் நம்ம ரெகுலர் பேட்டனில் தான் வந்து ட்ரைவ் பண்ணுவோம் அதே மாதிரி ஸ்ட்ரக்சரல் லோட் அப்ளை ஸ்ட்ரக்சரல் லோட் வந்து எப்படி அப்ளை பண்ணுவோம்னு பார்த்தீங்கன்னா பைல் கேப் இருக்குது பார்த்தீங்களா ஸோ அந்த பைல் கேப் மூலமாக தான் கொடுப்போம் ஸோ அந்த பைல் கேப் வந்து என்ன பண்ணுவோம் அப்படின்னா லோடை வந்து இண்டிவிஜுவல் பைலுக்கு வந்து டிஸ்ட்ரிபியூட் பண்ணிடும் ஓகேவா ஸோ இந்த பைல்ஸ் வந்து சஃபிஷியன்ட் ஸ்பேஸில் வந்து நம்ம வைக்கும்போது இந்த கெப்பாசிட்டி ஆஃப் பைல் குரூப் வந்து பாத்தீங்க அப்படின்னா சம் ஆஃப் தி இண்டிவிஜுவல் கெப்பாசிட்டிஸ் ஆஃப் பைலா இருக்கும் ஓகேவா ஸோ எனக்கு ஸ்பேஸ் தனித்தனியாக வைக்கும் போது லார்ஜர் ஸ்பேஸில் வைக்கும் போது கெப்பாசிட்டி ஆஃப் பைல் குரூப் வந்து எப்படி இருக்கும்னு பார்த்தீங்க அப்படின்னா என் இன்டு கியூ என் அதாவது நம்பர் ஆஃப் இண்டிவிஜுவல் கெப்பாசிட்டிஸ் ஆஃப் பைல் ஆஃப் சம் சம் ஆஃப் இண்டிவிஜுவல் கெப்பாசிட்டிஸ் ஆஃப் பைலாக இருக்கும் ஓகேவா ஸோ ஸ்பேசிங் வந்து எனக்கு ரொம்ப க்ளோஸாக இருக்குது அப்படின்னா எனக்கு வந்து ஸ்ட்ரெஸ்ஸஸ் வந்து ஜோன்ஸ் ஆஃப் ஸ்ட்ரெஸ்ஸஸ் வந்து என்ன ஆகும் அப்படின்னா ஓவர் லேப் ஆகும் ஸோ அல்டிமேட் லோட் லோட் ஆஃப் த குரூப் இஸ் லெஸ் தன் தி சம் ஆஃப் தி இண்டிவிஜுவல் பைல் கெப்பாசிட்டிஸ் ஸ்பெஷலி இன் கேஸ் ஆஃப் ஃப்ரிக்ஷன் பைல்ஸ் ஸோ எஃபிஷியன்ஸ் ஆஃப் த குரூப் வில் பி லெஸ் ஸ்பேசிங் பிட்வீன் த பைல்ஸ் வந்து ரொம்ப க்ளோஸாக இருக்கும்போது எனக்கு ஜோன்ஸ் ஆஃப் ஸ்ட்ரெஸ்ஸஸ் வந்து ஓப் ஓவர் லேப் ஆக சான்சஸ் இருக்குது ஸோ இப்போ எனக்கு இந்த குரூப்போட டோட்டல் குரூப்போட அல்டிமேட் லோட் வந்து சம் ஆஃப் இண்டிவிஜுவல் பைல்ஸ் விட கம்மியாக இருக்கும் அதாவது டோட்டல் அதாவது கிராஸோடது குரூப்போடது வந்து லெஸ் தன் இண்டிவிஜுவலோட தான் இருக்கும் ஓகேவா கியூ என் கியூ இண்டிவிஜுவலோட தான் இருக்கும் ஸோ அப்படி இருக்கும்போது என்ன ஆகும் அப்படின்னா எனக்கு எஃபிஷியன்சி ஆஃப் பைல் குரூப் வந்து கம்மியாக இருக்குன்னு அர்த்தம் ஓகேவா ஸோ இந்த குரூப் ஆக்ஷன் ஆஃப் பைலை வந்து எப்படி எவால்வேட் பண்ணலாம்னு பார்த்தீங்க அப்படின்னா பெரிமீட்டர் அதாவது பெரிமீட்டரை பேஸ் பண்ணி ஓகேவா ஸோ பெரிமீட்டரை பேஸ் பண்ணி நம்ம வந்து கண்டுபிடிச்சிக்கலாம் ஸோ எப்படி எவால்வேட் பண்ணோம் அப்படின்னா என்பியரிங் அதே மாதிரி ஃப்ரிக்ஷன் பைல்ஸ் இது ரெண்டுத்துமே நம்ம கன்சிடர் பண்ணிப்போம் எதுக்கு அப்படின்னா குரூப் கெப்பாசிட்டியை வந்து தெரிஞ்சுக்கிறதுக்காக ஸோ இந்த என்பியரிங் கன்சிடரிங் தி ஏரியா என்க்ளோஸ்ட் பை தி பெரிமீட்டர் ஆஃப் தி பைல் ஸோ என்பியரிங் பார்த்திங்க அப்படின்னா என்ன பெரிமீட்டரில் வந்து சாயில் வந்து என்க்ளோஸ் ஆயிருக்கு அப்படின்றத வச்சு நம்ம கால்குலேட் பண்ணிக்கலாம் அதே மாதிரி ஃப்ரிக்ஷன் காம்போனன்ட் பார்த்திங்க அப்படின்னா அண்ட் தட் கேன் பி மொபிலைஸ் அதை வந்து பெரிமீட்டர் ஆஃப் தி பைல் குரூப் ஓவர் த லென்த் ஆஃப் தி பைல் ஸோ எனக்கு லென்த் ஆஃப் தி பைல எவ்வளோ அமௌண்ட் ஆஃப் ஃப்ரிக்ஷன் ஸ்ட்ரென்த் வந்து இருக்கோ ஸோ அதை பேஸ் பண்ணி எனக்கு ஃப்ரிக்ஷன் காம்போனண்ட்டும் நான் என்பியரிங் காம்போனண்ட்டும் வந்து கண்டுபிடிச்சிடலாம் ஸோ அதை பேஸ் பண்ணி எனக்கு குரூப் கெப்பாசிட்டி வந்து எவ்வளோ அப்படின்னு சொல்லி தெரிஞ்சுக்கலாம் ஸோ இது எதை பேஸ் பண்ணி இருக்குது இந்த ரெண்டு காம்போனண்ட்டுமே பெரிமீட்டரை பேஸ் பண்ணி இருக்குது அதை ஞாபகம் வச்சுக்கணும் ஸோ இந்த எஃபிஷியன்சி
பைல்ஸ் இண்டிவிஜுவல் பைலோட பியரிங் கெப்பாசிட்டி என் அப்படிங்கிறது நம்பர் ஆஃப் பைல்ஸ் ஸோ இது இது எல்லாத்தையுமே நம்ம கம்பேர் பண்ணும்போது எனக்கு இந்த குரூப் ஆக்ஷனோட அல்டிமேட் பியரிங் கெப்பாசிட்டி வந்து கம்மியாக இருக்கும் அப்படின்னு சொல்லி சொல்கிறாங்க தெர் இஸ் நோ ரிடக்ஷன் இன் கேஸ் ஆஃப் என் பியரிங் பைல் ஸோ இது ஃப்ரிக்ஷன் பைல் பற்றி மட்டும் சொல்லியிருக்காங்க அதே மாதிரி என்பியரிங் பைல்ஸில் எந்த ரிடக்ஷனும் ஆகலை அப்படின்னு சொல்லி சொல்கிறாங்க ஸோ ஃபார் கம்பைண்டு என்பியரிங் அண்ட் ஃப்ரிக்ஷன் பைல் ஸோ என்பியரிங் பைல் அதே மாதிரி ஃப்ரிக்ஷன் பைல் ரெண்டுத்தையும் கம்பைன் பண்ணும்போது எனக்கு டோட்டலாக லோட் கேரிங் கெப்பாசிட்டி ஆஃப் தி ஃப்ரிக்ஷனல் போர்ஷன் போர்ஷன் மட்டும் எனக்கு ரெடியூஸ் ஆகுது ஓகேவா ஸோ ரெண்டுத்தையும் கம்பைன் பண்ணும்போது எனக்கு இந்த ஃப்ரிக்ஷனல் போர்ஷனோட லோட் கேரிங் கேரிங் கெப்பாசிட்டி வந்து எனக்கு என்ன ஆகுது அப்படின்னா ரெடியூஸ் ஆகுது ஸோ என் மெத்தட் ஆஃப் எஸ்டிமேட்டிங் த பியரிங் கெப்பாசிட்டி ஆஃப் அ பைல் குரூப் ஆஃப் ஃப்ரிக்ஷன் பைல் ஈஸ் டு மல்டிப்ளை தி குவான்டிட்டி ஆஃப் என் இன் டு கியூயூபி பை இய ரிடக்ஷன் ஃபேக்டர் கால் தி எஃபிஷியன்சி ஆஃப் பைல் குரூப் ஸோ எனக்கு இந்த ஃப்ரிக்ஷன் பைல் பைல்னால் எனக்கு பியரிங் கெப்பாசிட்டி கம்மியாகுது இல்லையா ஸோ இதை வந்து ரெக்டிஃபை பண்ணுறதுக்காக நான் என்ன பண்ணுறேன் அப்படின்னா என் இன்டு கியூயூபி ஓகேவா என் இன்டு கியூயூபியோட நான் வந்து எஃபிஷியன்சியை மல்டிப்பிள் பண்ணேன் அப்படின்னா எனக்கு என்ன கிடச்சிடும் அப்படின்னா எனக்கு குரூப் ஆக்ஷன் பைலோட எஃபிஷியன்சி வந்து அதிகமாக இருக்கும் அதாவது பியரிங் கெப்பாசிட்டி வந்து அதிகமாக இருக்கும் ஸோ கங்கன் பாருங்கள் கியூயூஜி ஈக்குவல் டு என் இன் டு கியூயூபி இன்டு என்ஜின்னு கொடுத்துருக்காங்க ஸோ கியூயூஜி அப்படிங்கிறது லோட் கேரிட் பை தி குரூப் ஆக்ஷன் ஆஃப் பைல்ஸ் கியூயூபி அப்படிங்கிறது என்னென்னு பார்த்தோன்னா லோட் கேரிட் பை ஈச் ஃப்ரிக்ஷன் பைல்ஸ் என் வந்து நம்பர் ஆஃப் பைல்ஸ் நீட்டாஜி அப்படிங்கிறது எஃபிஷியன்சி ஆஃப் அ பைல் குரூப் அதே மாதிரி இந்த எஃபிஷியன்சி வந்து எதெல்லாம் பேஸ் பண்ணி இருக்குது அப்படின்னா எதை டிபெண்ட் பண்ணி இருக்குது அப்படின்னா கேரக்டரிஸ்டிக்ஸ் ஆஃப் பைல் ஸ்பேசிங் ஆஃப் பைல் டோட்டல் நம்பர் ஆஃப் பைல் அதே மாதிரி நம்பர் ஆஃப் ஃபார்முலா ஆர் அவைலபிள் ஃபார் ஃபைனிங் தி எஃபிஷியன்சி ஆஃப் பைல் ஓகேவா ஸோ எவ்வளோ நம்பர் ஆஃப் ஃபார்முலா வந்து நம்ம யூஸ் பண்ண போகிறோம் ஸ்பேசிங் எஃபிஷியன்சி கண்டுபிடிக்கிறதுக்கு ஸோ இதெல்லாம் பேஸ் பண்ணி தான் இந்த எஃபிஷியன்சி ஆஃப் பைல் குரூப் வந்து இருக்குது ஓகேவா அதுக்கப்புறம் பைல் ஸ்பேசிங்கை பற்றி நம்ம கண்டிப்பாக பார்க்கணும் இந்த பைல் ஸ்பேசிங் பார்த்திங்க அப்படின்னா நமக்கு வந்து எதை டிபெண்ட் பண்ணி இருக்கும் அப்படின்னா மெத்தட் ஆஃப் இன்ஸ்டாலிங் த பைல் அதே மாதிரி டைப் ஆஃப் சாயில் ஓகேவா பைல் ஸ்பேசிங் வந்து எதை பேஸ் பண்ணி இருக்குது அப்படின்னா மெத்தட் ஆஃப் இன்ஸ்டாலிங் த பைல் அதே மாதிரி டைப் ஆஃப் சாயில் ஸோ இந்த பைல் பார்த்திங்க அப்படின்னா நமக்கு ட்ரிவன் பைலாக இருக்கலாம் இல்லை கேஸ்டின் ஷியூ பைலாக இருக்கணும் ஸோ பைல்ஸ் பார்த்திங்க அப்படின்னா எப்படி வந்து நம்ம ட்ரிவன் பண்ணுவோம் அப்படின்னா ஸோ ட்ரிவன் பண்ணும்போது எனக்கு கிரேட்டர் ஓவர் லேப்பிங் ஸ்ட்ரெஸ்ஸஸ் வந்து ப்ரொடியூஸ் ஆகும் எதனால் அப்படின்னா சாயில் வந்து டிஸ்ப்ளேஸ்மெண்ட் ஆகிறதுனால ஸோ இந்த சாயில் இந்த டிஸ்ப்ளேஸ்மெண்ட் ஆஃப் சாயில் பார்த்திங்க அப்படின்னா பைல்க்கும் சாயில்க்கும் இடையில் வந்து காம்பேக்ட் ஆகும் இன் கேஸ் ஆஃப் லூஸ் ஆண்டி சாயிலாக இருந்ததுன்னா ஸோ அப்போ என்ன பண்ணும் அப்படின்னா பைல்ஸ் வந்து க்ளோசர் இன்டர்வல்ஸில் வந்து ப்ரொடியூஸ் பண்ணுற மாதிரி இருக்கும் ஓகேவா ஸோ என்ன சொல்கிறாங்க அப்படின்னா பைல்ஸ் வந்து நம்ம ட்ரிவன் பைல்ஸாகவும் போடலாம் கேஸ்டின் ஷூ பைலாகவும் போடலாம் ஸோ பைல வந்து நம்ம பர்டிகுலராக ட்ரிவன் பண்ணும்போது நமக்கு டிஸ்ப்ளேஸ்மெண்ட் ஆஃப் சாயில் நடக்கிறதுனால ஓவர் லேப்பிங் ஆஃப் ஸ்ட்ரெஸ்ஸஸ் வந்து கிரேட்டராக இருக்கும் ஸோ இதை வந்து எங்கே இருக்குதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா இந்த டிஸ்ப்ளேஸ்மெண்ட் ஆஃப் சாயில் வந்து அந்த பைல்ஸ்க்கு இருக்க இடையில் இருக்கக்கூடிய அந்த சாயிலை வந்து காம்பேக்ட் பண்ணுறதுனால இன் கேஸ் ஆஃப் லூஸ் ஆண்டி சாயிலில் பைல்ஸ் வந்து நம்ம என்ன பண்ணோம் அப்படின்னா க்ளோசர் இன்டர்வலில் கொடுக்குற மாதிரி இருக்கும் ஸோ பைல்ஸ் வந்து எனக்கு குரூப்பில் ப்ரெசென்ட் ஆகிருக்கும்போது ஐசோபார் ப்ரெஷர் ஐசோபார்ஸ் வந்து ஓவர் லேப் ஆகிறதுக்கு சான்சஸ் இருக்குது ஸோ எனக்கு சாயில் வந்து ஹைலி ஸ்ட்ரெஸ்டு கண்டிஷனில் வந்து இருக்கும் டியூ டு ஓவர் லேப்பிங் ஆஃப் ப்ரெஷர் ஸோ இந்த சஃபிஷியன்ட் ஓவர் லேப் இருக்கும்போது சாயில் வந்து ஃபெயில் ஆகிறதுக்கும் சான்சஸ் இருக்குது அதே மாதிரி பைல் குரூப் வந்து செட்டில்மெண்ட் ஆகிறதுக்கும் சான்சஸ் இருக்குது ஸோ என்ன பண்ணோம் அப்படின்னா இந்த ப்ரெஷர் இந்த ஓவர் லேப்பை வந்து நம்ம அவாய்ட் பண்ணுறதுக்காக பைல்ஸை வந்து எனக்கு தூர தூரமாக வந்து நான் ப்ளேஸ் பண்ணணும் ஓகேவா ஸோ மோர் ஓவர் எனக்கு வந்து லார்ஜ் ஸ்பேசிங் ஆஃப் பைல்ஸும் வந்து நமக்கு ரெக்கமெண்டட் கிடையாது ஸோ ஸோ என்ன ஆகும் அப்படின்னா எனக்கு லார்ஜர் ஸ்பேஸில் கொடுக்கும்போது எனக்கு லார்ஜர் பைல் கேப் வந்து போடுற மாதிரி இருக்கும் ஓவராலாக எல்லாத்தையும் கம்பைன் பண்ணி ஸோ லார்ஜர் பைல் கேப் போடும்போது எனக்கு காஸ்ட் ஆஃப் கன்ஸ்ட்ரக்ஷனும் வந்து இன்க்ரீஸ் ஆகிறதுக்கு சான்சஸ் இருக்குது ஓகேவா ஸோ அதான் வந்து சொல்லியிருக்காங்க ஸோ எனக்கு சிங்கிள் பைலாக இருந்தது அப்படின்னா இந்த மாதிரி இருக்கும் ஓகேவா எனக்கு ப்ரெஷர் பல்ப் வந்து இந்த மாதிரி க்ரியேட் ஆகும் இதே வந்து எனக்கு க்ளோஸ்லி ஸ்பேஸ்டு பைலாக இருந்தது அப்படின்னா எனக்கு டோட்டலாக எல்லாத்தையும் சேர்த்து எனக்கு பைல் கேப்
என் பியரிங் பைல் பாசிங் த்ரூ தி ரிலேட்டிவ்லி கம்ப்ரஸபிள் ஸ்டேட்டா ஸோ கம்ப்ரஸபிள் ஸ்டேட்டா வழியாக பாஸ் ஆகிற மாதிரி இருந்தது அப்படின்னா என் பியரிங் பைலோடது ஸ்பேசிங் பைல் வந்து ஷுட் நாட் பி லெஸ் தென் டூ பாயிண்ட் ஃபைவ் டியாக இருக்கும் அதே என் பியரிங் பைல் கம்ப்ரஸபிள் ஸ்டேட்டா வழியாக எனக்கு பாஸ் ஆகுது அதே மாதிரி ஸ்டிஃப் ஸ்டிஃப் கிளேல வந்து ரெஸ்ட் ஆயிருக்கு அப்படின்னா ஸ்பேசிங் ஆஃப் பைல் வந்து த்ரீ பாயிண்ட் ஃபைவ் டி வரைக்கும் இன்க்ரீஸ் ஆகலாம் அப்படின்னு சொல்லி சொல்கிறாங்க அதே மாதிரி காம்பாக்ஷன் பைல்ஸ் இருந்தது அப்படின்னா அதோட ஸ்பேசிங் பார்த்திங்க அப்படின்னா ஒன் டி அப்படின்னு சொல்லி கொடுத்துருக்காங்க ஸோ இது வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா டிமிக் டிப்பிக்கல் அரேஞ்ச்மெண்ட் ஸோ இது வந்து த்ரீ பைல்ஸ் இருந்தால் எப்படி நம்ம கொடுக்கணும் ஃபோர் பைல் அப்படிங்கும்போது எப்படி கொடுக்கணும் ஃபைவ் பைல் அப்படிங்கும்போது எப்படி கொடுக்கணும் ஸோ இது வந்து நமக்கு எல்லா பைல்ஸ் நம்பர் ஆஃப் ஃபைல்ஸ்க்கு வந்து எப்படிலாம் வந்து அரேஞ்ச்மெண்ட் கொடுக்கணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு கொடுத்துருக்காங்க ஓகேவா ஸோ இது பார்த்துக்கோங்க ஸோ எக்ஸாம் பாயிண்ட் ஆஃப் வியூவில் என்னெல்லாம் பார்க்கணும் அப்படின்னா மினிமம் நம்பர் ஆஃப் பைல்ஸ் ரிவன் எவ்வளோ நம்பர் ஆஃப் பைல்ஸ் வந்து ரிவன் பண்ணணும் ஸோ எக்ஸாம் பாயிண்ட் ஆஃப் வியூவில் பார்த்திங்க அப்படின்னா மினிமம் நம்பர் ஆஃப் பைல்ஸ் டிபெண்ட் பார்த்திங்க அப்படின்னா த்ரீ இன் கேஸ் ஆஃப் போர்டு பைல்ஸ் ஸோ இன் கேஸ் ஆஃப் போர்டு பைல்ஸ் நம்ம சிங்கிள் பைல்ஸ் வேணாலும் நம்ம யூஸ் பண்ணிக்கலாம் ஹைட் அண்ட் ஆகிறது அவாய்ட் பண்ணுறதுக்காக பைல் இன் சேண்ட் ஷுட் பிகின் அட் சென்டர் ஸோ எனக்கு பைல் வந்து சென்டரில் ஸ்டார்ட் பண்ணி அவுட் வேர்டில் வந்து போகிற மாதிரி இருக்கணும் ஸோ இங்கே ஸ்டார்ட் சென்டரில் ஸ்டார்ட் பண்ணி அவுட் வேர்டில் வந்து போகிற மாதிரி இருக்கணும் எதுக்காக அப்படின்னா டு அவாய்ட் டைட்டனிங் ஆஃப் கிரவுண்ட் ஸோ எஃபிஷியன்சி வந்து நம்ம எப்படி கால்குலேட் பண்ணலாம் அப்படின்னா கியூயூஜி டிவைட் பை என் கியூ கொடுத்துருக்காங்க ஸோ இது ஆல்ரெடி நம்ம பார்த்ததா கியூயூஜி அப்படிங்கிறது என்ன அப்படின்னா அல்டிமேட் லோட் கேரிங் capacity of the pile group n vand number of piles qu u bring the ultimate capacity of single pile so in so minimum spacing between the piles pathinga appadina as per is code friction pile ah irundhadu appadina 3 into diameter point bearing pile ah irundhadu appadina 2.5 into diameter for loose sand or backfill soil ah irundhadu appadina 2 into diameter in case of non circular pile ah irundhadu appadina diameter of circumscribed circle is taken as diameter okay va wow. ultimate bearing capacity of pile group epdi kandupidikalam in sand la pathinga na so the group efficiency of driven piles in loose or medium sand is larger than one due to the compaction of soil from vibrations but in case of sand the efficiency can be less than one so enak so enak vibrations nala compaction pandratha vida enak in the group efficiency of driven piles vand larger than a irukum appdi solli solranga adhe mari dense sand la pathinga appadina efficiency less than one a irukum so for design purpose, ஃபர்ஸ்ட் நம்ம என் நீட்டா சீக்வல் டு ஒன்னு எடுத்துக்கிறோம் ஸோ கியூயூஜி சீக்வல் டு என் கியூயு இன் கேஸ் ஆஃப் சாண்ட் அதே இன் கிளேல பார்த்தீங்க அப்படின்னா இண்டிவிஜுவல் பைல் ஃபெயிலியர் அக்கர்ஸ் ஸோ இண்டிவிஜுவல் பைல் வந்து எப்போ ஃபெயிலியர் ஆகும் அப்படின்னா ஸ்பேசிங் வந்து கிரேட்டர் தென் எயிட் டியாக இருக்கும்போது எயிட் டைம்ஸ் டயமீட்டர் ஆஃப் பைலாக இருக்கும்போது அதே மாதிரி பிளாக் ஃபெயிலியர் அக்கர்ஸ் வென் ஸ்பேசிங் இஸ் இந்த ரேஞ்ச் ஆஃப் டூ டூ த்ரீ டி ஸோ பிளாக் ஃபெயிலியர் எப்போ நடக்கும்னா டூ டூ த்ரீ டியில் இண்டிவிஜுவல் அதாவது டூ டூ த்ரீ டைம்ஸ் ஆஃப் தி டயமீட்டர் அந்த ஸ்பேஸ் அந்த ரேஞ்சில் இருந்தது அப்படின்னா பிளாக் ஃபெயிலியர் வந்து நடக்கும் இல்லை கியூயூஜி வந்து எப்படி டினோட் பண்ணியிருக்காங்கன்னா சியூபி என்சிஏபி ப்ளஸ் ஆல்ஃபா சியூஏஎஸ் ஓகேவா ஸோ இதில் கியூஎஸ் அதாவது சேஃப் லோடிங் கெப்பாசிட்டி எப்படி எடுத்துக்கலாம்னா மினிமம் ஆஃப் கியூயூஜி என் கியூயு டிவைட் பை எஃப்ஓஎஸ் எஃப்ஓஎஸ் அப்படிங்கிறது ஃபேக்டர் ஆஃப் சேஃப்டி கியூயூஜி அப்படிங்கிறது எனக்கு குரூப்போட பியரிங் கெப்பாசிட்டி கியூயு அப்படிங்கிறது இண்டிவிஜுவல் பைலோட குரூப் கெப்பாசிட்டி அண்ட் நம்பர் நம்பர் ஆஃப் பைல்ஸ் என் வந்து நம்பர் ஆஃப் பைல்ஸ் ஸோ அதே மாதிரி இது லோட் கேரிங் கெப்பாசிட்டி ஆஃப் த பைல் குரூப் இஸ் நாட் நெசசரிலி ஈக்குவல் டு தி சம் ஆஃப் கெப்பாசிட்டி ஆஃப் இண்டிவிஜுவல் பைல்ஸ் ஸோ எனக்கு வந்து கியூயூஜி வந்து எப்பயுமே வந்து இதுக்கு ஈக்குவலாக இருக்கணும்னு அவசியம் இல்லை என் இன்ட்டு கியூயூக்கு ஈக்குவலாக இருக்கணும்னு அவசியம் இல்லைன்னு சொல்லியிருக்காங்க அதே மாதிரி இந்த பைல் குரூப் எஃபிஷியன்ஸை வந்து கண்டுபிடிக்கிறதுக்கு நமக்கு இந்த கான்வர்ஸ் லேப்ரே அப்படின்ற ஈக்குவேஷன் வந்து இருக்குது அது பார்த்திங்க அப்படின்னா நீட்டா ஜிஸ் ஈக்குவல் டு ஒன் மைனஸ் டீட்டா டிவைட் பை நைன்டி என் மைனஸ் ஒன் இன்ட்டு எம் ப்ளஸ் எம் மைனஸ் ஒன் இன்ட்டு என் டிவைட் பை எம் பை எம் இன்ட்டு என் ஸோ டேன் டீட்டா வந்து எப்படி எழுதியிருக்காங்க அப்படின்னா டி பை எஸ் அப்படின்னு எழுதியிருக்காங்க டி அப்படிங்கிறது டயமீட்டர் ஆஃப் பைல் எஸ் அப்படிங்கிறது சென்டர் டு சென்டர் ஸ்பேசிங் எம் அப்படிங்கிறது நம்பர் ஆஃப் ரூஸ் என் அப்படிங்கிறது நம்பர் of piles in a row okay va so idha vandu pile group efficiency group piles vandu group pannum bodu enna madhiri ella nama irukka bodu appdi solli paathrom so rendu criteria onnu vandu spacing innonu vandu efficiency so indha rendum base panni da indha group action of piles vandu irukka bodu okay va so idoda indha topic vandu over idhila edhavadhu doubt irundhadha appdina enak comment pannunga indha video useful ah irundhadha appdina kandipa subscribe pannunga thank you